muchas gracias. Eh, buenas tardes. El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, cumple actividades en el norte del país. Ha llegado al distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, región de Lambayeque, manera, para cumplir dos la actividades. La primera de ellas es la que se viene realizando en estos momentos. La institución educativa. La inauguración de la rehabilitación de la institución educativa María Parado de Bellido que se ubica en este pues, distrito pal, pal, y que ha demandado una inversión de 24 millones de soles. Se ha develado ya la placa de esa institución educativa así cuya rehabilitación va a beneficiar a 570 estudiantes de primaria. Este nuevo local escolar cuenta con 10 aulas equipadas, 8 servicios higiénicos, aula administrativa una biblioteca, así como un aula de innovación pedagógica. Ha sido recibido por las autoridades estudiantiles y también por el gobernador regional de Lambayeque. Procede a subir a un segundo nivel para verificar justamente las modernas instalaciones de esta institución educativa. María Parado de Bellido. Es un edificio que tiene hasta cuatro pisos. Como hemos señalado, se ha requerido una inversión de 24 millones de soles. Cuenta con tres bloques que fueron construidos sobre un área de 2.420 metros cuadrados y que además incluyen 10 aulas equipadas, una cocina semiindustrial, un comedor, escaleras, cámaras de vigilancia, barandas inclusivas, así como un sistema contra incendios. Voy a ingresar ahora a uno de a uno de los ambientes donde se encuentran eh, niños de nivel primario, todos ellos con su laptop en plena clase. al presidente de la República, Pedro Castillo Terrón. Sí. ¿Cómo están? Tranquilo. ¿Están felices? ¿Sí? ¿Felices? ¿Sí? ¿Como las perdices o como las lombrices? Ah, ni como, ni como. A ver, este. Hija, ¿cómo se llama usted? Camila. ¿Ah? Camila. Ah, Camila. A ver, ¿qué Camila? A ver, ¿qué tal? ¿Cómo está tu máquina? Sí, está bien. ¿Cuál a ver te gusta? ¿Sí? Sí. ¿Qué te gusta hacer ahí? A ver. Dibujos, ¿qué más? Eh, así, cualquier cosita. Sí, pero compartes también con tus compañeros, ¿no? Sí. ¿Sí? sí. ¿Te, ¿Te sientes bien en el círculo con los compañeros o te hace falta otro compañerito, otra compañerita? Sí, me siento cómoda. ¿Te sientas cómoda? Muy bien. Sí. <ríe> Lo que queremos que los niños se sientan muy cómodos. A ver. El presidente de la República inaugura entonces la rehabilitación de la institución educativa María Parado de Bellido 10945 en el distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclay. Muy bien. A ver, qué bien. A ver pues este, ¿y solamente haces figuras, imágenes? Estás trasladando. Pero se puede ampliar. A ver, amplíala. Muy bien. No, ¿La puedo llevar más a la izquierda? A ver, llévamelo a la izquierda. Ahí es. 
Fuerza. Uy, ¿qué pasa? Fuerza. Fuerza. Presidente, ha llegado entonces a una de las aulas del tercer grado de primaria, niños y niñas de 8 años que están en plena clase. El jefe de Estado ha decidido el día de hoy inaugurar las nuevas instalaciones de esta institución educativa, María Parado de Bellido, 10945 en el distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, región Lambayeque. Una inversión. que bordea los 24 millones de soles. Y me alegra porque es una infraestructura que está adaptada incluso para los niños con discapacidad. ¿no? Claro, sí, es sí, importante. Sí, sí, sí. La profesora Yola es la ganadora de dos veces consecutivas de las buenas prácticas docentes a nivel nacional. Y ese es nuestro colegio de vida. 570 estudiantes se van a ver beneficiados con estas modernas instalaciones. Como ya hemos señalado, el jefe de Estado va a cumplir en esta región del norte dos actividades. La primera que estamos observando en estos momentos es la inauguración de esa institución educativa y la segunda será una donación de tres ambulancias al gobierno regional de Lambayeque. ¿No tiene? Sí tiene, pero él, yo lo quiero mucho, si sé que es algo parte para mí, yo lo quiero con todas mis fuerzas, pero así sigo adelante por él, sigo haciendo mis estudios, porque él me dijo que tengo que ser fuerte como él, porque él sabe las tareas que hago yo, me felicita, me toca mis cosas, me pongo casi todo sí. lo que yo quiero. Sí. Pero pues, fuerza, y fuerza mi madre, ¿sí? Que seguir para adelante, ¿ya? Mientras usted estudie, mientras se alimente a su hora, mientras hagamos todo lo que tenemos que hacer para... Pero hay que alimentarlo nomás, ¿sí? ¿Ya? ¿Sí? Voy a llevarle su nombre, voy a llevarle su nombre ahorita en este momento, ¿ya? ¿Se acuerda usted de algún teléfono de la casa? No se, no se acuerda, pero lo voy a decir a la directora que me dé el número, el nombre de su papá y el número de su papá, el número de teléfono para comunicar. ¿Le parece? ¿Sí? Fuerza, pues, hijita, ¿ya? 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 Acompaña además al jefe de Estado, el director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Robert López López. Se despide entonces de las eh, docentes, va a descender ahora hacia el patio principal en donde se va a desarrollar la ceremonia de inauguración. Sin embargo, he decidido recorrer todavía este segundo de la institución educativa María Parado de Bellido. Institución educativa que alberga más de mil alumnos y con, con la nueva infraestructura se va a beneficiar a más de 500. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Tranquilo? ¿Felices? ¿Felices? ¿Cómo están? A ver. Bienvenidos a mi ¿Qué número de la institución? en la calle para venir a la institución o no? No. No, no 
tienes ningún, no, ningún miedo? ¿Todo está tranquilo? a la institución. Bien. ¿Sí? Y ahora se siente más bien, me imagino, con la, con la nueva infraestructura, ¿no? Sí. ¿Y antes cómo era? Antes, antes ya eso, ¿cómo estaba la escuela? ¿Cómo estaba? Construyendo. ¿Ah? Construyendo. Estaba destruyendo, ¿sí? Pero antes que construyan, ¿cómo estaba? No tenía como eso, ¿no? ¿Qué faltaba? ¿Qué más faltaba? ¿Qué no tenía? No tenía cámaras. Y ahora qué más? Y ahora ella tiene cámaras. Pero antes no tenía también esto. Muy bien. Entonces, así, ahora se sienten cómodos, ¿verdad? Sí. Pero algo importante falta que escuchemos de ustedes. Ya tenemos la institución, tenemos a los maestros, tenemos a la mesa, tenemos a tienen su computadora. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Ah? Hay que Pero hay que estudiar con ganas, ¿verdad? Sí. Muy bien. Porque ustedes son estudiosos, por eso hemos venido a estudiar. ahora a un aula del cuarto grado de primaria, niños de nueve años que están en plena clase. Y han hecho un paréntesis para darle la bienvenida al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, que cumple actividades el día de hoy aquí en la región de Lambayeque, provincia de Chiclayo, en el distrito de José Leonardo Ortiz. Ahora sí desciende hacia el patio principal para dar inicio a esta ceremonia de inauguración de las modernas instalaciones de este centro educativo. Antes, lo han invitado nuevamente a aula de quinto o tercer grado de primaria. en donde también han estado en clases. Hay otro grupo de estudiantes que se han colocado en los pasillos y que de esa manera le dan la bienvenida al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, acompañado por el director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Robert López López. estamos bien entre compañeros. Acá somos otra familia, ¿verdad? Sí. Sí, y la familia es más grande. Cuando todos los profesores, todos los estudiantes acá nos tratamos igual, ¿verdad? Sí. Muy bien, muy bien. Y si ustedes se encuentran con otros niños de, otro, de, otra, de otra institución, de otra escuela, igual hay que tratar. ¿Sí? Y si ustedes también me visitan a Puña, ahí están mis niños, igual hay que tratar. ¿Verdad? Sí. sí. Ahora, miren, ya tienen un nuevo techo. ¿Antes cómo estaba? Es virtual. ¿Ah? Es virtual. No había nada. No había nada. Vale, pero les está preguntando el presidente cómo era su escuelita antes. ¡Ah, no había nada! No había nada, no tenía nada. Muy bonito y grande. Muy bonito. 
nosotros las autoridades, gracias a las autoridades que trabajamos en forma unida con los padres, familia, con la comunidad, para que nuestros hijos se sientan bien y se sientan cómodos. Pero hay un compromiso, hay una tarea por asumir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando ya tenemos un techo, tenemos computadora, tenemos maestro, tenemos el mobiliario, tenemos todo? ¿Qué nos falta hacer a los niños ahora? No lo escucho, más fuerte. ¿Me prometen estudiar? Sí. Muy bien. 570 estudiantes del nivel primario entonces del distrito de José Leonardo Ortiz cuentan con una moderna infraestructura educativa, 10 aulas equipadas, hay diversos ambientes también para poder continuar con el aprendizaje en este nivel. De esta manera es como reciben al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, los estudiantes de esta zona norte del país. Ha sido construido este colegio mediante el acuerdo de gobierno a gobierno con el Reino Unido. Y ha demandado una inversión de 24 millones de soles. de la República más de 20 cartas escritas por los estudiantes de esta institución educativa, María Parado de Bellido, las cuales el jefe de Estado lleva en las manos y ha dicho que va a leer cada una de ellas. Se retira ya de, este, de esta aula del tercer grado de primaria. Se acerca ahora a otros estudiantes, quienes de esta manera reciben al jefe de Estado. Son alumnos de quinto y sexto grado, ya un poco mayores. Y vamos ahora sí hacia el primer nivel, donde en el principal se espera ceremonia de inauguración de estas modernas instalaciones. Más de 2.000 metros cuadrados es donde se ha podido edificar esta institución educativa. Descendiendo entonces ya el presidente de la República hacia el primer nivel, acompañado por los estudiantes que le han dado la bienvenida, algunos con banderas del Perú y también con algunas pancartas, haciendo algunos pedidos para poder cumplir con sus actividades escolares. Entre ellas las cartas que se le ha entregado, unas 20 en un salón del tercer grado de primaria. de la cocina, en donde hay varios productos que estamos viendo que van a ser repartidos a los estudiantes. 
Vemos ahí leche, fideos, arroz, azúcar, aceite, productos que forman parte de la alimentación para estos estudiantes. Hay una moderna cocina también y un lavadero. Continuamos en este recorrido en la institución educativa María Parado de Bellido. Son, es la hora del refrigerio, se les ha brindado un plátano, una mandarina, una porción de queque y también una botella de agua. Es el área del comedor para los alumnos del nivel primaria. Al menos este grado tiene en esta hora de la tarde el refrigerio. Acompaña también al jefe de Estado, el director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Robert López López. ¿24 millones de soles es lo que ha demandado la inversión de esta institución educativa en el distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, región Lambayeque. dirigir ahora sí al patio principal para la ceremonia respectiva. El jefe de Estado cumple actividades en el norte del país, ha llegado a la región Lambayeque.
¿Cómo están los niños? ¿Cómo están? Muy bien. Este es un saludo de amistad. Muy bien. Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están? Muy bien. Y a la vuelta le decimos buenas tardes, señor presidente. Uno, dos, tres. El primer año que llegué de directora, el fenómeno del niño costero me bautizó. Entré por el portón y todo estaba inundado. Y pasábamos por, costa, por costales llenos de arena a la división y a las aulas. Acá están mis profesoras que no me dejarán mentir. Y el trabajo que pusimos desde ese momento en que llegué, discúlpenme ustedes, botamos las sandalias todas las maestras y entramos al agua a botar con nuestros baldes. Acá está una maestra, también ya está fuera de nuestras aulas, la profesora Betty, con ellas trabajando, con todas mis maestras. Realmente nos afectó mucho el fenómeno costero, pero ahora ya tenemos otra nueva infraestructura. Hermosa, tres pisos, nada que envidiar a un colegio particular. Tenemos un centro de recursos tecnológicos, AIP, con modernas computadoras de, de última generación. Y aprovechando esas computadoras de última generación, queremos que vamos a lograr mejores aprendizajes con nuestros estudiantes. Ya lo hemos hecho. Somos dos veces consecutivos este, ganadores de las buenas prácticas docentes a nivel nacional con nuestra maestra Yola. Muchísimas felicitaciones. Y yo sé... Yo sé que seguiremos mejorando día a día. Ya tenemos los recursos, hoy nos toca trabajar en las aulas como docentes y también con nuestros estudiantes. Invoco, invoco a los padres de familia presentes a que nos ayuden, nos apoyen a cuidar nuestra institución educativa, a nuestros alumnos que cuidemos el mobiliario, que, cu que cuidemos nuestras computadoras para que tenga muchos años de duración. Entre todos lo vamos a conseguir. Y también, ya que está presente nuestro señor alcalde, por favor, le pido que por favor mejoren nuestras calles aledañas, porque es tremendamente el polvo que nos afecta. Yo creo que... Yo creo que con todo lo que tenemos ahora, 
es menester, menester hacer un profundo agradecimiento al presidente del Perú, que por primera vez se ha acordado de una zona tan pobre, para que no digamos que nuestros niños de la zona pobre no tienen nada. Hoy tenemos una buena infraestructura. Muchas gracias, señor presidente. Fuertes palmas para la directora todos Sara Alicia Marín Ruiz. Muchas gracias. Y seguidamente, palabras de la alumna del sexto de primaria, Alexa Muñoz Cumpa. Señor presidente Pedro Castillo Terrones, docentes, asistentes, alumnos en general. En nombre de la institución educativa tengan ustedes muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por permitir dirigirme a ustedes en este día por nuestro ingreso a clases presenciales. Me siento muy contenta y emocionada en este día muy especial, después de más de dos años de pandemia. Las clases se suspendieron, pero no la enseñanza. Es para mí todo un honor dar inicio a esa inauguración de mi centro educativo. Quería felicitar a nuestras autoridades que están presentes el día de hoy por la manera en que invierten en la educación colaborar con nosotros y salir adelante. Darle gracias a todos los que colaboraron con la construcción de nuestra institución educativa María Parado de Bellido. Agradecer por mostrar solidaridad, amor y compromiso con cada uno de nosotros. Esperamos seguir contando con su interés y apoyo. Finalmente, agradecer especialmente a los docentes por hacer lo que muy pocos logran que es convertir un colegio en una familia. Gracias, señor presidente Pedro Castillo Terrones, señor Robert López, López, querida directora, y a mi profesora María Mendoza Montesa, a quien, a quien siempre llevaré en mi corazón. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alexa. El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, llega a la región Lambayeque para inaugurar bien, la reconstrucción de la institución la ceremonia, educativa 10945, heroína María Parado de Villido. de José Leonardo Ortiz, Wilder Guevara Díaz. Señor presidente de la República, profesor Pedro Castillo Terrones, director para la autoridad con cambios. Giro López López López, alcalde de Chiclayo, directora del Centro Educativo, su prefe, prefecta, alcalde de la, de la región vecina nuestra, como es Piura, señores padres de familia, profesores, alumnos todos, es para José Leonardo Ortiz, un día histórico, nuevamente poder recibir la presencia de nuestro presidente de la República. Pero un presidente que ha sido elegido democráticamente por la voluntad popular de todo el Perú. Un presidente para que gobierne y dé los presupuestos para poder hacer obras importantes como es este centro educativo María Parado de Bellido. Los niños, señor presidente, lo van a agradecer. Esta es la obra pública que se debe reflejar y se debe replicar en todo el país. Si bien es cierto, gracias al fenómeno del niño de 2017, iniciaron las lluvias, se cayeron colegios, se destruyó el pueblo de Leonardo Ortiz, pero tiene que venir una mano amiga a poder ayudar a la reconstrucción. Y ese es su gobierno, señor presidente. Y quiero reconocer el trabajo, el esfuerzo, la dedicación que usted hace, que desde los 17 colegios que tiene Leonardo Ortiz, 15 colegios, señor presidente, 
ya tienen financiamiento para empezar la construcción de estos centros educativos. También, presidente, también, señor presidente, para que sepa el pueblo de Leonardo Ortiz, que hemos recibido hace unos días una transferencia de 30 millones de soles, de un total de 80 millones, para empezar la reconstrucción de calles principales, como es la San Peña, la Virrey Toledo, la Jorge Chávez, la Balta, y entre otras, señor presidente. Esto el pueblo de Leonardo Ortiz tiene que reconocerle y tiene que agradecerle. Pero, señor presidente, Leonardo Ortiz, un pueblo migrante, de gente serrana, gente honesta, o gente, gente trabajadora, que sale de, de su pueblo para venir a vivir en la ciudad, pero la realidad, situación que atraviesa nuestros pueblos, encontramos todavía, a pesar del esfuerzo grande que nos, brinde, que nos da su apoyo, nos falta infraestructura. Las calles están destruidas, tenemos colapso de desagües y queremos que nos siga apoyando. Y apoya a la próxima autoridad que venga, extiéndale la mano para que Leonardo Tiz pueda cambiar poco a poco. Porque señores y vecinos, y cada uno de ustedes los que son testigos en esta mañana, debemos reconocer que en menos que un año de gobierno, Leonardo Ortiz ha recibido financiamientos importantes para hacer la obra pública. Y que lleve de Leonardo Ortiz, lleve de este humilde servidor como alcalde de esta municipalidad que me toca presidir por un tiempo, todo el agradecimiento y todo el reconocimiento por la obra pública que está dejando en este pueblo. Muchísimas gracias y bienvenido a José Leonardo Ortiz, señor presidente. El alcalde del distrito de José Leonardo Ortiz, Wilder Guevara, quien ha informado que de los 17 colegios con los que cuenta esta jurisdicción, 15 ya tienen financiamiento para su reconstrucción, justamente gracias a la autoridad para la reconstrucción con cambios. Autoridades nos acompañan, director ejecutivo de reconstrucción con cambios, nuestra directora, prefecta, integrantes de las asociaciones municipalidades del Perú que respaldan su trabajo, están aquí nuestro alcalde de Piura, nuestro alcalde de Pacán, de Jauja, de Junín, que ha venido también a respaldarlo, presidente. A que sepa el Perú, en todos sus rincones, que aquí hay obras también. Y me uno al agradecimiento del alcalde José Leonardo Ortiz. Pueden decir de nosotros las autoridades lo que sea, presidente, pero las obras son amores como este colegio. Como los 18 colegios que estamos haciendo también en Chiclayo Distrito, con RCC, con el financiamiento de reconstrucción con cambios, que varios están entregados ya. Y mañana estamos inaugurando otro más, tan lindo como este colegio María Pará Bebellido, que es el colegio Monseñor Vargas Alzamora. Y mañana está inaugurando, porque es su obra también, presidente. Y algo importante... ¿Qué deben saber tanto el pueblo lonardino como toda la provincia de Chiclayo? Una obra que nos negó el anterior presidente, que no quiso hacerla, que es la obra más importante que usted ya la dijo se va a hacer y que está ahora en licitación internacional, que es el drenaje pluvial para que nos cubra de las lluvias que nos afectan tremendamente. Gracias, presidente, por esa obra de mil millones de soles que ya está en licitación. Mi agradecimiento y mi apoyo a la gobernabilidad, a la estabilidad. Amigo, el pueblo está contigo. Y desde acá, mi llamado para que el Perú se unifique. Para que el, porque el Perú necesita estabilidad, necesita obras. Porque tanto en José Leonardo Ortiz como en Chiclayo necesitamos saneamiento, cambio de las redes. Yo estoy convencido que con RCC también vamos a lograr eso. Y usted va a poner mayores recursos, como me lo ha dicho, a Epsela o TAS, para que lo que podamos hacer en estos pocos cuatro meses que faltan, pero sobre todo los cuatro años que vienen aún, 
bajo su presidencia. Dios lo bendiga, presidente, y muchísimas gracias. Y Dios bendiga a estos niños, porque estos niños que se educan ahora no serán castigados después. Adelante. Muchísimas gracias. Amigo, pero, amigo, el pueblo está contigo. Amigo, el pueblo está contigo. A continuación, palabras del director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, señor Robert López López. Muchísimas gracias, excelentísimo señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, señor alcalde provincial de Chiclayo, señor alcalde distrital de Leonardo Ortiz, señor, señoras autoridades de gobierno, nuestra prefecta, sus prefectos también nos acompañan. Nuestro alcalde que hoy se suma a esta comitiva, nuestro alcalde de la provincia de Piura y los demás alcaldes distritales que hoy están acá como muestra de este respaldo. Presidente, usted va viendo en el camino y sintiendo ese apoyo, ese respaldo y sobre todo, presidente, el agradecimiento a esta gestión. ¿Cómo no estar contentos, satisfechos? ¿Cómo no sentir esa algarabía en el corazón cuando nuestro presidente visita y cada obra es un regalo de Dios al servicio del pueblo? Nuestros niños que nunca lo tuvieron, una aula implementada, equipada, que nada tiene que envidiar de una institución privada, hoy la pública genera ese derecho. Y ese derecho lo digo porque en carne propia lo he vivido. Hemos tenido que caminar seguramente la mayoría que estamos acá horas para ir a nuestra escuelita. Hemos tenido que raspar nuestra carpetita de madera año tras año para ponerla bonita. Pero hoy, gracias a su disposición, presidente, a ese cariño, a ese gesto, y los que los conocemos, presidente, respaldamos esa gestión, esa honestidad y transparencia que usted nos enseña. Por eso, presidente, hoy tu pueblo te respalda. Todo el país, de lo más profundo, está de acuerdo con tu política de gobierno y sobre todo con las acciones de trabajo que vas haciendo. Y eso hay que reconocerlo los que sí sabemos reconocer, presidente. Hoy estamos en una importante institución educativa, María Pará Vido, con más de 24 millones de soles de inversión, que alberga aproximadamente 580 alumnos en dobles turnos. El Leonardo Ortiz es el cuarto colegio que estamos entregando. En junio se entregó San Lorenzo, Señor de los Milagros, Mariano Melgar, y este es el cuarto y se suma la siguiente semana el quinto colegio que se va a entregar vía convenio G2G, que lo hace directamente la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio, que es IJMO. Presidente, ya lo dijeron nuestros alcaldes de la provincia y nuestro alcalde distrital, el total de los colegios que venimos trabajando y entregando, inaugurando y poniendo al servicio de nuestros niños son más de 92 colegios. Presidente, en la región Lambayeque. Y así, a nivel del país, presidente, tenemos más de 1.200 colegios. Es un verdadero reto y esfuerzo de su gestión, presidente, que se ha iniciado y como director de la Autoridad para la Reconstrucción, comprometido en su gestión, presidente, para seguir trabajando por nuestros pueblos, por los más necesitados. Eso es nuestro compromiso, presidente. Muchísimas gracias a todos hoy por estar acá presente. Tenemos muchos proyectos más que se vienen para la Mayeque y de esta manera hacer la, reactiv la reactivación económica, presidente. Muchas gracias. Un aplauso para su presidente. Hemos escuchado al director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Robert López López, quien ha dicho que... Esta institución educativa, María Parado de Bellido, es el cuarto colegio que se entrega en esta semana en el distrito de José Leonardo Ortiz. Son más de 92 colegios que se van a entregar a la región Lambayeque. 
y un total de 1.200 a nivel nacional. Una inversión que supera los 25 millones de soles, más de 500... 37 estudiantes se ven beneficiados con esta moderna infraestructura educativa. Vamos a escuchar al presidente Pedro Castillo. Señor alcalde provincial de Chiclayo, señor alcalde de José Leonardo Ortiz, alcalde de Piura, alcaldesa que viene de la región de Junín, señor director ejecutivo de Reconstrucción con Cambios, señora directora, señora prefecta regional, compañeros, maestros y maestras, Dignísimas autoridades, queridos compatriotas, queridos niños, queridas niñas. Es un honor estar con todos y cada uno de ustedes nuevamente acá en la cálida ciudad de Chiclayo, en José Leonardo Ortiz. Queridos padres de familia, es un honor no solamente venir a inaugurar esta obra, sino también asumir un compromiso cada vez con esta región que ha sido totalmente postergada. Y me sigue preocupando no solamente José Leonardo Ortiz, sino también toda la región de Lambayeque. Yo recuerdo cuando se inundó Chiclayo. Yo recuerdo cuando la familia estaba en un momento de desesperación. Y por eso estos mil millones de soles que estamos dando para el drenaje fluvial tiene que seguir eh, inmediatamente caminando. Igual, señor alcalde de José Leonardo Ortiz, cuando recorríamos las instituciones, las aulas, le decía que me sigue preocupando el tema el tema de la basura, el tema de la contaminación en José Leonardo Ortiz. Vamos a agendarla y tiene mi total apoyo para que el José Leonardo Ortiz tenga otra mirada. Para nosotros, ver de qué manera cristalizar este sueño de los pueblos postergados, no hay otra forma que el mismo padre familia haya concebido y nosotros los maestros también. Ver sonreír a estos niños que tengan una institución educativa perimetrada y que tengan seguridad. Que los niños del Perú no solamente sonrían, sino que hay que garantizarles su futuro, hay que garantizarles la vida de nuestros hijos. Y cuando hemos declarado en emergencia de la educación peruana, eso no les gusta a algunos. Solamente un maestro que conoce la realidad profunda del país y que hoy siendo, siendo presidente de la República sabe lo que siente un niño, sabe cómo debe sentirse un niño. Y no podemos burlarnos de los niños. Los niños y las niñas del Perú son lo más sagrado en esta patria. Y por eso vamos a dar todo el presupuesto y vamos a eh, invertir en educación. Y saludo a los niños, un, un enorme abrazo y un saludo para todos los niños del Perú para los jóvenes estudiantes y un abrazo enorme para el magisterio peruano para los maestros y las maestras y espero de que los maestros en ese caminar, en ese accionar volvamos a seguir volvamos a ser los segundos padres de la patria María Parado de Bellido fue una luchadora social María Parado de Bellido sacrificó su vida antes que dilatar a sus compatriotas, a los hermanos que venían luchando por una causa justa. Así como ella, hoy estamos en este momento donde en este escenario político adverso al país, donde personas que no quieren entender y que hemos venido de un proceso abierto, libre, donde el pueblo se ha manifestado en las urnas, hoy se quieren bajar a un gobierno que ha sido elegido democráticamente. Pero un gobierno que no ha venido a meter las uñas al erario nacional. Un gobierno que viene con las uñas cortadas, pero sin embargo sigue el hostigamiento hoy, el hostigamiento judicial, penal. No les importa quebrar a la familia, no les importa dejar a, los, a, a nuestros hijos huérfanos. Se han diseñado... Una situación con la finalidad de quebrarnos. Pero una persona que viene de la adversidad, que viene de abajo, que viene del sufrimiento, que hemos luchado en la calle con muchos hombres y mujeres de esta patria, no nos van a quebrar porque hemos venido para gobernar por este país. Hemos, hemos venido a, trans, a transparentar las cosas. Hemos venido 
para demostrar que sí se puede sacar adelante este país. Un país eternamente postergado, un país centralista, un país donde miles de comisiones, nuestro padre familia, las autoridades locales del barrio, han terminado sus yanques tocando las puertas de las municipalidades, de los gobiernos regionales y de los ministerios. Hoy estamos acercando el Estado y el gobierno al pueblo. Hoy estamos llevando los presupuestos a los rincones del país. Y hoy estamos dándole oportunidad en este gobierno a gente que no tuvieron voz. Hoy tiene voz los que nunca la tuvieron. ¡Bravo, presidente! ¡Bravo, presidente! Queridos compatriotas, no solamente vamos a incrementar el presupuesto para la infraestructura, sino también vamos a destinar el presupuesto para acabar con los flagelos que denigran a la integridad familiar y que quiebran la tranquilidad del pueblo, como es los problemas de la delincuencia, el problema de la inseguridad. Yo quisiera saludar al ministro del Interior, al gabinete en pleno, y traigo el saludo de don, de don Aníbal Torres, de nuestro premier, que sí está dispuesto y lo ha demostrado a trabajar por este país. Hoy estamos implementando un programa que se llama Retorno a su país y estamos implementando el retorno de los ciudadanos que han venido de otros países y que se han portado mal en nuestro país. Queridos compatriotas, las grandes reformas no se hacen solos, los grandes cambios no se hacen a sí mismos, los grandes cambios necesitan compromisos, las grandes reformas necesitan unidad, la transformación de un país, de una patria, necesita de sus hijos de esta misma patria. Yo saludo a todas las autoridades que miran el país, yo saludo a los alcaldes como el AMPE, saludo a los gobernadores, saludo al país, a las autoridades en pleno que creen en esta agenda Perú. Pero ¿cómo vamos a llevar a cabo el desarrollo si no invertimos en la educación? Hoy dejamos en manos de los padres de familia, de nuestros niños y de nuestros, padres, de nuestros maestros, esta infraestructura. Hay un déficit enorme. El gobierno tiene una deuda enorme con este país, como es la deuda en cuanto a la educación. Si hace décadas, si hace muchos años hubiésemos invertido en la educación, hoy tuviéramos este, este Perú tuviera otro camino. No estuviéramos a la juventud postergada, no tuviéramos padres y familias frustrados, no tuviéramos niños desesperados. Hay miles de niños que se han quebrado sus sueños. Y qué bien ver a una institución educativa que mira, que tiene una mirada juntamente con el director, la directora, los padres de familia y los maestros, para ver de que desde acá ya en dos, tres años, nuestros niños ya tengan una opción más allá. No solamente que terminen la, la, su primaria y que pasen a la secundaria sin saber qué hacer, Hoy estamos gestando de verdad y de acá invoco al Congreso de la República. Que hagamos todo el esfuerzo para que de una vez por todas cristalicemos el ingreso libre a las universidades del pueblo peruano. Porque cuando trabajamos en equipo, cuando potenciamos nosotros esa riqueza que tenemos, ese amor al país, vamos a ver que las generaciones que vienen, quién sabe, no la veamos, pero sentirán ellos a sí mismos seguridad en ellos confianza en sí mismo para sacar adelante este país. Acabamos de estar en Piura, a la cual recordamos y reconocemos y saludamos por su aniversario. Desde que se fundó la patria, siempre hemos sido un país primario exportador. Tremenda riqueza que tiene nuestra patria. Y miren cómo está el agro, cómo está la salud, cómo está la educación del pueblo peruano. Hoy hemos venido a cambiar el destino de este país y por eso pensando en la alimentación de nuestros hijos, dándole seguridad alimentaria del pueblo peruano, es que estamos empeñados en cristalizar la planta de, de fertilizantes en la región de Piura para que los peruanos creamos en nuestra propia casa 
tenés esa posibilidad para darle a nuestros agricultores, para que nuestros hijos tengan la alimentación, tengan que sacar adelante también a nuestros padres, familia, a sus, a, sus, a sus hijos y a su familia entero. En este sentido, creo, debo, quiero decirles de que así como hemos anunciado en los días pasados, invertir en la educación es pensar en el futuro. Y debo decirles que vamos a recorrer el país con nuestros alcaldes para que a nivel nacional bajemos la brecha, la brecha de la infraestructura educativa. Pero también tenemos un déficit con quienes encaminan la educación del pueblo peruano. Y por eso, paralelamente a la construcción de infraestructura educativa, tenemos la deuda con los maestros del Perú. Estamos trabajando con el Ministerio de Educación para ver de qué manera concretamos el nombramiento de un aproximado de 80 mil de 80 maestros. Y eso para darle estabilidad laboral al magisterio. No podemos pensar en una buena infraestructura, no podemos pensar en mejores condiciones a nuestros estudiantes si los maestros no tienen una capacitación y no tienen una estabilidad laboral. Hay miles de maestros contratados que inclusive ya se van a jubilar de contratados. Y por eso tenemos que dar el espacio para que estos maestros se sientan seguros con una plaza ya estable, y no solamente a ellos, sino también al resto de personal como los auxiliares y los administrativos. Casi 8, casi 9 millones de estudiantes en el Perú. De estos estudiantes, el 26% nada más tienen acceso al Internet. Y aquí quisiera llamarle a nuestro presidente del AMPE que hagamos el, todo el esfuerzo con la finalidad de ver cristalizado este trabajo para dar el Internet a todos los niños del Perú, para dar a las instituciones educativas este servicio tan importante. Porque en un momento donde la tecnología está al servicio de otros países, el Perú no puede ser ajeno. Yo reitero mi compromiso y hoy en esta importante infraestructura, María Parado de Bellido, que ha sido construida con un promedio de 24 millones de soles, dejo en manos de esta institución que la cuidemos, porque cada centavo que destinamos a una obra no es su plata del presidente, es el dinero de todos los peruanos, es el dinero de todos los compatriotas, de los más de 34 millones de peruanos. Y no solamente ver cristalizada ese centavo en una obra, sino que también vengo a anunciarles de que pese, aunque a algunos no les guste, el Perú tiene deudas por cobrar. Y acá ratifico una vez más que cueste lo que cueste, vamos a cobrar esas cuentas y esas deudas para invertir en la educación peruana, para darle al agro, para construir postas, para darle a estos trabajadores de salud que están pidiendo reivindicaciones, para darle a los padres familia, para darle seguridad. Y por eso, debo decirles, queridos maestros, queridos padres familia, si ustedes, juntamente con las autoridades, saliendo del perímetro de esta institución, ven otra necesidad, organícense, yo la recibo en Palacio de Gobierno. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. ¡Viva José Leonardo Ortiz! ¡Viva Lambayeque! ¡Viva, ¡Viva el pueblo peruano! Muchísimas Muchas gracias. gracias. El Muchísimas presidente gracias. de la República, Pedro Castillo Terrones, ha llegado al distrito de José Leonardo Ortiz para la inauguración de la rehabilitación de la institución educativa María Parado de Bellido, que ha contado con una inversión de 25 millones de soles para beneficio de 537 estudiantes. Los niños y las niñas del Perú son lo más sagrado que tiene esta patria, y eso vamos, por eso vamos a dar el presupuesto necesario para educación, es lo que ha señalado el jefe de Estado. También se ha dirigido a sus críticos. Hoy se quiere bajar a un gobierno que ha sido elegido democráticamente, enfatizó el mandatario. Ha referido también que sigue el hostigamiento judicial.
y penal. Como hemos señalado, el jefe de Estado se estará dirigiendo también a, a otro lugar de la región de La Mayeque para entregar tres ambulancias al gobierno regional. Retornamos en breve.